。尺，尺子的尺，就是平常用的那种尺子。OK。那好，今天我们的课就上到这里。这些汉字呢，每个写二十遍。好。阅读部分呢，做到第三十遍。OK， 没问题。那好，那我先走了。嗯，慢走，谢谢啊。走啊！哎，我让司机送你去。小毛，哎，嘿，送老师走。好，谢谢啊，再见，再见，亲。啊哈，爷爷啊，啊，你可以回去休息了。在这里有护士，你也不用天天来看着我。我就得这么看着你，要不然你又得溜掉了。季川这小子，嘿。你刚刚出院，他就把你拉出去滑雪。我已经好多了，他是想让我开心一点。这叫开心啊？啊？这叫玩命。你哪儿好了？你忘了你上次是怎么晕倒的？到点了，吃药。我告诉你啊，你的指标要是再亮红灯，你就老老实实给我回医院去。哼！嗨，立川，今天特别开心，我被保送读研究生了。你呢？最近有没有开心的事、啊？立川。给你发了那么多信，不见一点回音，你不会出什么事吧？你还在不在这个世界？知道吗？我已经学会了掩饰，学会了强笑，学会了用学习让自己分心。失恋的副产品居然是我的成绩在全年级保持第一，拿到了这个学期最高奖学金。可是我一点也不开心，心情总停留在低谷。想避开人群，又害怕独处，但是立川，你别担心，我会收拾好情绪，振作起来。加油！早，早，早，小青，早。哎，对了，社长大人问你，为什么到现在还没有英文名字呢？就叫小秋不行吗？不可以，社长说了，凡是在名字的拼音里面有 x y q 的，都必须有英文名字，不然老外不知道怎么发音。那你帮我起一个吧。我啊。哎，安妮怎么样？可以啊。OK。拜托，谢小秋，大清早的就唉声叹气的，给点正能量好不好？你不知道这个拍卖行的手册有多难翻，你看这上面什么八大山人的画啦，宋徽宗的鸟啦，乾隆皇帝的印章啦，比上次那个宋代瓷器还要麻烦，全是引经据典的文言文，中文我都看不懂，更不要说英文了。哎呀，怪只能怪我们的萧官太贪心了，什么都接。你说我们有功夫译这个，还不如多一几本标书呢，挣的还多。你以为标书容易啊？美国那边经常半夜的找你校对，你还必须得在线。好啦，把最难的交给你，充分证明你是骨干，是我们社长大人的培养对象。哎，你再看看我，自从九通成立了广告部，我就成了变相三陪，陪吃、陪喝、陪唱歌。我都好久没有摸字典了。都是长相惹的祸，谁让你长那么好看了？<笑>好吧，<笑>讨厌。
，每天上班你只能五个小时，这是我帮你争取到的最大的福利了。你的钥匙。Thank you， 辛苦你了。你就老老实实在这边待着吧。后天呢，我可能要去上海了。可以跟你一起去吗？当然不可以了。我帮你争取来上班，已经费了很大的劲了啊。爷爷哪里都不会让你去的，你别得寸进尺啊！没事。对了，我帮你安排了两个助理，苏群是我叫回来的，另外一个是爷爷亲自为你挑的。嗯，谁啊？上去到办公室看看就知道喽。值了，你看觉得怎么样？喜欢吗？是你布置的。嗯，我是你的助理嘛，这是我应该做的。你不是爷爷的助理吗？啊，对了，这个酒店呢，爷爷说过了，我们一起设计。事情想跟你商量一下。说。Over is over。好啊，那就 business is business。你看一下，这里面有我画的草图。两千多房间的酒店，哇！那这草图你满意吗？嗯。嗯。什么意思啊？不喜欢？既然 business is business， 那我就直说了，我不会用这种结构。两千多房间的酒店，可以长。可以高，但是不能太宽。主要是你有没有考虑过风环境对建筑的影响？好啊，你说的有道理。那这个呢，我拿回去再修改一下。嗯，好，有的是时间。我的办公室就在你的旁边，有事随时找我。OK。写信呢？干嘛？我把邮箱当博客不可以啊？哎，有回信吗？反正李川是爱我的，我对他的信念也绝不动摇。要是让我猜呢，这种大家族的孩子呀，身不由己，估计家族早给他内定了政治婚姻了。政治婚姻？嗯，你没看电视剧啊？两个家族为了生意，为了发展，为了消除恶性竞争，就让下一代结为一家。王继川不是说王立川有女朋友吗？估计就是家族内定的吧。况且你跟我说立川走的那会儿，就是因为瑞士有生意上的事情吗？那你的意思是，立川家生意上的事出了问题，结果他就像文成公主那样被派去和亲了？如果是古装剧，就是和亲；如果是韩剧，就是车祸。
看你相信哪一个了。那我还是相信日剧吧。如果是日剧的话呢，那他就是我的亲哥哥。哎，小乔，社长找你啊，好，谢谢啊，我先过去了。嗯。